আর্কিমিডিস এর সূত্র এবং প্লবতা আমরা সবাই আর্কিমিডিস এর সূত্র এবং আর্কিমিডিস এর সূত্রে পিছনের গল্পটি জানি আর্কিমিডিস তৎকালীন তার শাসন আমলে রাজার মুকুটকে প্রমাণ করেছিলেন যে তার রাজার মুকুটে কিছু খাদ মিশানো আছে এবং সেটি প্রমাণের জন্য সে যে সূত্রটি আবিষ্কার করেছিল সেটি আর্কিমিডিস এর সূত্র নামে পরিচিত আর্কিমিডিস এর সূত্রের যে প্রথম অংশটুকু আমরা জানি সেটি হচ্ছে কোন তরলের মধ্যে কোন বস্তুকে আংশিক বা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করলে বস্তুটি যে ওজন হারায় তা অপসারিত তরলের ওজনের সমান হয় অর্থাৎ কোন একটি বস্তুকে ডুবানোর পর যদি বস্তুটি দশ নিউটন ওজন হারায় তাহলে সে যে তরলটি অপসারিত করতেছে সেই অপসারিত তরলের ওজনও দশ নিউটন হবে এখানে চিত্রের মধ্যে সেরকমই একটা অংশ দেখানো হচ্ছে এখানে একটি পাত্রের মধ্যে পানি নিয়ে তার মধ্যে একটি সিলিন্ডারকে ডুবে দেওয়া হয়েছে যার ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ সিলিন্ডারটি উচ্চতা হচ্ছে এইচ পাত্রের উপরিতল থেকে এই সিলিন্ডারের উপরিতলের উচ্চতা হচ্ছে এইচ এবং পাত্রের উপরিতল থেকে সিলিন্ডারের তলদেশের উচ্চতা হচ্ছে এইচ অর্থাৎ এখানে এইচ টু মাইনাস এখন আমরা ধরে নিচ্ছি যে সিলিন্ডারটি এমন ভাবে তরলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে যেন এর উপরের পৃষ্ঠের গভীরতা এইচ এবং নিচের পৃষ্ঠের গভীরতা এইচ তো এখন আমরা যদি এই চাপের মান উপরের পৃষ্ঠা এবং নিচের পৃষ্ঠা দেখতে চাই তাহলে উপরের পৃষ্ঠের জন্য চাপের মান পি হবে এইচ রোজি এবং নিচের পৃষ্ঠ যেটা উপরের দিকে চাপ দিচ্ছে তার মান হবে এইচ টু রোজি সুতরাং উপরের এবং নিচের পৃষ্ঠের সাপেক্ষে আমি যদি বলের মানটা বের করি তাহলে এটা হবে এ পি ওয়ান অর্থাৎ এ এইচ ওয়ান রোজি এবং এফ টু হবে এ পি টু অর্থাৎ এ এইচ টু রোজি আর পাশের ক্ষেত্রফল বা অন্য কিছু যে পাশের সিলিন্ডারের অংশটুকু রয়েছিল সেটা নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা নাই কারণ সেখানে আমার চাপের মান নিয়ে কোনো পরিবর্তন হবে না এক টুকরো কাঠ পানিতে ভাসিয়ে দিলে তার কত শতাংশ ডুবে থাকবে কাঠের ঘনত্ব দেওয়া আছে ঘনত্ব হচ্ছে পানির ঘনত্ব হচ্ছে এক হাজার কেজি পার মিটার কিউব কাঠকে ভেসে থাকতে হলে তার ডুবন্ত অংশে সমপরিমাণ পানির ভর কাঠের ভরের সমান হতে হবে অর্থাৎ যদি কাঠের আয়তন ভি হয় এবং ভর তার ভি রো এবং কাঠের ভি ওয়ান অংশ যদি পানিতে ডুবে থাকে তাহলে সেই পরিমাণ অংশে পানির ভর ভি ওয়ান রো ডাব্লিউ হতে হবে অর্থাৎ ভি রো হচ্ছে ভি ওয়ান রো ডাব্লিউ তাহলে ভি ওয়ান বাই ভি হচ্ছে রো বাই রো ডাব্লিউ অর্থাৎ ফিফটি পার্সেন্ট কাঠটা পানিতে ডুবে থাকবে এটা বুঝা যাচ্ছে এরকম যে পানির ঘনত্ব যেহেতু এক হাজার এবং কাঠের ঘনত্ব যেহেতু পাঁচশো সেহেতু একটি কাঠকে যদি আমরা ছেড়ে দিই তাহলে সেটি ফিফটি পার্সেন্টই ডুবে থাকবে এখন পূর্ব হতে যে এফ ওয়ান এবং এফ টুর মানটা আমরা পেলাম এ ওয়ান এইচ রো জি এবং এইচ টু রো জি সেই মান দুটিকে আমরা যদি পার্থক্য আকারে বের করি তাহলে মোট লব্ধি বলটা হবে এফ ইকুয়াল টু এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান অর্থাৎ এ এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ান ইন্টু রো জি আমরা এফ ওয়ানের মানটা কিন্তু পেয়ে আসছিলাম এ এইচ ওয়ান রো জি এবং এফ টুর মানটা পেয়ে আসছিলাম এ এইচ টু রো জি সুতরাং এ মান দুইটা যদি আমরা এখানে বসিয়ে দেই তাহলে আমরা এফ এর মান পাবো এ এইচ রো জি এ এইচ হচ্ছে সিলিন্ডারের আয়তন কারণ সিলিন্ডারটার ক্ষেত্রফল ছিল উপরের এ এবং তার উচ্চতাটা ছিল এইচ সুতরাং এই সিলিন্ডারটাকে আমরা এ আর এইচ এটাকে কিন্তু আয়তন ভি বলতে পারি সুতরাং এই সূত্রানুসারে এফ ইজ ইকুয়াল টু দ্বারায় ভি রো জি এটি আর্কিমিডিস সূত্র নামেও পরিচিত এবং ঊর্ধ্বমুখী এই বলটিকে বলা হয় প্লবতা এখন একটি গাণিতিক সমস্যা দশ কেজি ভরের একটি কাঠ নদীতে ভেসে সমুদ্রে গেল নদীর পানিতে সেটি অর্ধেক ডুবে ছিল সমুদ্রের পানিতে সেটি কতটুকু ডুববে এখানে সমুদ্রের পানির ঘনত্ব দিয়ে দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি টেন টু দি পাওয়ার থ্রি কেজি পার মিটার কিউ কাঠের আয়তন আমি যদি ভি ধরি আর ঘনত্ব যদি রো ধরি তাহলে কাঠের ভর হবে 
কাঠের ভর হবে ভীর এবং নদী পানিতে কাঠের অর্ধেকটাই ডুবে থাকতেছে তাহলে এই ভিরোটা হচ্ছে হাফ ভিরো ডাব্লিউ আমরা কিন্তু ব্যাপারটা একটু আগে বুঝেছি তাহলে ভি যদি দুই প্রান্ত থেকে আমি কেটে ফেলতে পারি তাহলে আমি বলতে পারবো রো ইজ ইকুয়াল টু হাফ রো ডাব্লিউ অর্থাৎ এখানে আমরা বলতে পারি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি কেজি পার মিটার কিউ হবে কাঠের ঘনত্ব এখন আমরা যদি সমুদ্রের পানিতে এটি ভি ওয়ান পরিমাণ ডুবে চিন্তা করি তাহলে ভি রো হবে ভি ওয়ান রো এস যেটা সি হিসেবে আমরা রো এস ধরলাম তাহলে ভি ওয়ান বাই ভি হবে রো বাই রো এস অর্থাৎ এখানে আমরা এর মান পাব ফর্টি অর্থাৎ সমুদ্রে এটি ফর্টি ডুবে থাকবে একই ভাবে আর্কিমিডিসের ওই মুকুটের একটি অঙ্ক আর্কিমিডিসের সোনার মুকুটের ওজন বাতাসে দশ কেজি এবং পানিতে ডুবে এর ওজন হল নাইন পয়েন্ট ফোর কেজি মুকুটের ঘনত্ব কত তাহলে আমি মুকুটের আয়তনকে ভি এবং ঘনত্বকে রো ধরলে ভি রো হবে দশ কেজি তাহলে ভি রো মাইনাস ভি রো ডাব্লিউ হবে নাইন পয়েন্ট ফোর কেজি তাহলে ভি রো ডাব্লিউ হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স কেজি তাহলে সেখান থেকে যদি আমি ভি বের করি তাহলে ভি এর মান বেরোবে পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিটার কিউ তাহলে আমরা যদি রো বসিয়ে দিই রো এর মানটা বসিয়ে দিলে আমরা সেখানে রো এর মানটা পাবো ষোলো হাজার ছয়শ ছেষট্টি কেজি পার মিটার কিউ কিন্তু যেহেতু মুকুটটা সোনার তৈরি ছিল সোনার মুকুটের আমরা যদি ঘনত্ব বের করি সেটা হচ্ছে উনিশ হাজার তিনশো কেজি পার মিটার কিউ অথচ আমরা পেলাম ষোলো হাজার ছয়শ ছেষট্টি কেজি পার মিটার কিউ তার মানে খাদ এর ঘনত্বকে কমিয়ে দিয়েছে এর জন্য বুঝা যায় যে এই মুকুটে খাদ আছে একইভাবে আরেকটি অঙ্ক একটি বস্তুর ভর একশো আশি গ্রাম এবং আয়তন সত্তর সিসি একে পানিতে ছেড়ে দিলে কি এটি ডুববে তাহলে আমরা ভর আশি গ্রাম হলে এর ভরকে আমরা বলতে পারি জিরো কেজি এবং আয়তনকে আমরা বলতে পারি সেভেন টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স পার মিটার কিউ তাহলে আমরা বসালে এটা রো এর মান পাবো রো ইজ ইকাল টু এম বাই ভি তো মান বসালে আমরা পাচ্ছি এগারোশো বেয়াল্লিশ দশমিক আট ছয় কেজি পার মিটার কিউ কিন্তু আমি জানি যে পানি ঘনত্ব হচ্ছে এক হাজার কেজি পার মিটার কিউ তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে এক হাজার এর চেয়ে এটা বেশি তাই বস্তুটা ভাসবে না বস্তুটা অবশ্যই ডুবে যাবে একইভাবে আরেকটি কেরোসিনের ঘনত্ব আটশো কেজি পার মিটার কিউব এটি বস্তুকে ছাড়া হলে এটি নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসে যদি এর আয়তন পঞ্চাশ সিসি হয় তবে এর ভর কত তাহলে কখনো কোন বস্তু যদি নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসে তাহলে তার ঘনত্ব তরলের ঘনত্বের সমান হয় অর্থাৎ আমি বলতে পারি যে এর ঘনত্ব এবং তরলের ঘনত্ব দুইটাই এক তাহলে সেই হিসেবে আমি যদি এখানে বস্তুর আয়তনটা বের করতে চাই বস্তুর আয়তন হবে ফিফটি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স মিটার কিউব ঘনত্ব হচ্ছে এইট হান্ড্রেড কেজি পার মিটার কিউব বসালে এম এর মান হবে জিরো কেজি